ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരുണാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നോക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ട്രാക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ട് വരെ നോക്കി നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റസ് ദൻ എക്സ്പെൻസ് റിപ്പോർട്ട് സെയിൽസ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ അതർ ഇൻകം ലോൺ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ബാങ്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളുടെ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സൽ ഫയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ വിഡ്രോവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡേറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ബാക്ക് ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജനുവരി മുതലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമൽ ഏജൻസീസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വ്യാപാർ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് അതാണ് നിങ്ങൾ അത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇന്നത്തെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെയ്ഡ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് ഒരു പർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വരും ഡിസ്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ വരും ഞാൻ കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്താ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഓക്കെ പേയ്മെന്റ് ഇൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ അരുണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ തരാനുണ്ട് ഓക്കെ റിസീവ്ഡ് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ അരുണിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പോ ഡിസ്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താണെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ സെയിൽസിൽ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ അവർക്ക് അരുണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പേയ്മെൻറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഔട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കുറച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ട്രീറ്റ് ആവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് നാൽപ്പത് രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് നമ്മളെ പാർട്ടിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിൽ നിന്ന് പൈസ നമ്മൾ നാലായിരം രൂപ കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പൈസ കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് പർച്ചേസിൻ്റെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം ഞാനത് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ് എൻ്റർപ്രൈസസ് രാജ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ
കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടാണ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെയിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസിൽ ഉള്ള ടാക്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തല്ല സെയിൽ ടാക്സ് നമ്മൾ സെയിൽസിൽ കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് ഇത് പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് അതാണ് വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ സെയിൽസിൽ കളക്ട് ചെയ്തു ഇത് പർച്ചേസിലുള്ള ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇന്ന് ഈ മാസത്തെ പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പർച്ചേസ് ഈ മാസത്തെ പർച്ചേസ് നോക്കാം ദിസ് മന്ത് ഓക്കെ ആർ ടി മൊബൈൽസ് ആർ ടി മൊബൈൽസിൽ നമുക്ക് ആ ബില്ല് എടുത്ത് നോക്കാം ആർ ടി മൊബൈൽസിൻ്റെ ആർ ടി മൊബൈൽസിൻ്റെ പർച്ചേസ് ആണത് ഈ മാസത്തെ ഓക്കെ അതിൽ ടോട്ടൽ അവിടെ കണ്ടത് എത്രയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊരു നോൺ ടാക്സബിൾ ഐറ്റമാണ് ഇത് നോൺ ടാക്സബിൾ ആണ് ഇനി അത് ടാക്സബിൾ ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാതെ അങ്ങനെ പറ്റില്ല ആർ ടി മൊബൈൽസ് ഇത് അടുത്തത് ഇതിലും നോൺ ടാക്സബിൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടാക്സബിൾ ഐറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതായിരിക്കും ടാക്സബിൾ ഐറ്റം എ ബി എത്ര വണ് അതെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടത് പർച്ചേസിൻ്റെ ടാക്സ് അതാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് റേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്കത് ടാക്സ് റേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ടാക്സ് റേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഈ മാസത്തെ ഒന്ന് ആറ് മുതലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർ ടി മൊബൈൽസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ പർച്ചേസ് ടാക്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഓക്കെ അതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിലും കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സെയിൽസ് ബില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ ഈ മാസം സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓൾ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് അല്ല ഈ മാസം എടുക്കുക ദിസ് മന്ത് ഓക്കെ ദിസ് മന്ത് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുണ്ട് രാജു രാജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അവിടെ നോക്കാം രാജുവിന് നമ്മൾ സെയിൽസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടാക്സ് റേറ്റ് ഏതാണ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ ആ ടാക്സ് റേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടത് റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ടാക്സ് 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 റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ മാസത്തെ ഒന്ന് ആറ് മുതലുള്ളതിൽ രാജു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഇൻ ഇതാണ് നമ്മളെ സെയിൽസ് ടാക്സ് സെയിൽസിലുള്ള ടാക്സ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഔട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ടാക്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഓക്കെ ഇത് അടുത്തത് ടാക്സ് റേറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ഓരോ ടാക്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷനാണ് ആറ് ശതമാനം ആറ് ശതമാനം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒമ്പത് ശതമാനം ഒമ്പത് ശതമാനം എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ സെയിൽസിൻ്റെ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ഒന്ന് നാൽപ്പത് ഒന്ന് ഒന്ന് നാൽപ്പത് ആണ് ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ സെയിൽസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടാക്സ് ടാക്സ് ഇൻ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറാണ് ടാക്സ് ഇൻ പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ് പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ് ദാറ്റ് മീൻസ് എസ് ജി എസ് ടി ഒമ്പത് ശതമാനം സി ജി എസ് ടി ഒമ്പത് ശതമാനം അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സബിൾ പർച്ചേസ് പതിമൂവായിരം പതിമൂവായിരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ടാക്സ് ഔട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ടാക്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ സെൽ ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടും അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടും അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് എസ് ജി എസ് ടി ഇത്രയാണ്
എക്സ്പെൻസസ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ മാസത്തെ അത് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സാലറി സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സാലറിയുടെ മാത്രം കിട്ടും നമുക്ക് ഈ മാസത്തെ ടോട്ടൽ സാലറിയുടെ ഓക്കെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ റെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ റെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം കിട്ടും എക്സ്പെൻസിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് കാറ്റഗറി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് കാൽ കാറ്റഗറി റിപ്പോർട്ടാണത് റെൻറ്റിൻ്റെ പതിനായിരം രൂപ സാലറി അയ്യായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലോൺ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് നാനൂറ് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസിംഗ് ഫീസ് ഫോർ ലോൺ ലോൺ എടുത്തപ്പോൾ അതൊക്കെ ബൈ ഇത് ഇത് രണ്ടും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാറ്റഗറി അല്ലത് ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണത് ഇത് രണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലോൺ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസിംഗ് ഫീ ഫോർ ലോൺസ് അത് രണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാറ്റഗറി അല്ലത് ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടും സാലറി മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ആണത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസിംഗ് ഫീസും ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റം റിപ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഐറ്റംസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ നരേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്തപ്പോൾ സാലറി കൊടുത്തപ്പോൾ സാലറി പെയ്ഡ് നരേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാണുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ അതുപോലെ തന്നെ റെൻറ്റ് പേ ടു രാമൻ ബിൽഡിംഗ് ഓണർ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ അത് അതാണ് ടോട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് ഇവിടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാങ്ക് നോക്കി ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കാറ്റഗറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി ഡിസ്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് നോക്കി ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കി ടാക്സ് റേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കി എക്സ്പെൻസിൽ എക്സ്പെൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ എക്സ്പെൻസ് നോക്കി എക്സ്പെൻസ് കാറ്റഗറി നോക്കി എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റം റിപ്പോർട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്രയും മതിയില്ലെന്നു കുറച്ച് ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് മതിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നാളെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ നയൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ടു നയൻ വൺ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വ്യാപാർ ജി എസ് ടി റെഡി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും മീൻസ് രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് റിപ്ലൈ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും റിപ്ലൈ കിട്ടും ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ ചെയ്യും ഞാൻ എന്തായാലും വാട്സപ്പ് എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കും ഏത് സമയത്താലും ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് കണ്ടാൽ ഐ വിൽ ഗിവ് എ റിപ്ലൈ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടിയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണി ഒമ്പതര മണി വരെയൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വാട്സപ്പ് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കും രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയാലും അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ നയൻ ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ടു നയൻ വൺ പിന്നെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം വ്യാപാര ജി എസ് ടി റെഡി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം മെയിൽ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നമുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് ടീമിന് നേരിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൽ നിന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മെയിലിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക്